అందరిని అభినందిద్దాం కరతాధనులతో మరొక్కసారి వ్యక్తిగా ఇప్పుడు మన ఆలయ ప్రధాన అర్చకులైనటువంటి శ్రీ బద్రీనారాయణాచార్యులు గారిని వేదిక మీరు సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం కళాకారులను సన్మానించుకుందాం ఇప్పుడు మరి వారిని సన్మానించేటప్పుడు మన అభిమానాన్ని కలకాల ధనుల ద్వారా తెలియజేద్దాం ముందుగా శ్రీ జొన్నరగడ్డ జగన్మోహన్ రావు గారికి ఆలయం తరఫున శ్రీ బద్రీనారాయణాచార్య గారు సన్మానం చేస్తారు నిజంగా ఎన్నో జన్మల పుణ్య విశేషం ఉంటే తప్ప ఆ కుటుంబం అంతా కూడా కళాకారులు అవరండి అది చాలా గొప్ప విశేషం మరి వారందరికీ నేను శిరసు నుంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను జొన్నరగడ్డ జగన్మోహన్ రావు గారికి మరి బద్రీనారాయణాచార్య గారు ఆలయం తరఫున సన్మానం చేస్తున్నారు కళ్యాణ్ గారి ద్వారా వేరే మీద ఆహ్వానిస్తున్నామండి వారిని సాధారణంగా ప్రతి స్త్రీ విజయం కనుక ఒక పురుషుడు అంటే ప్రతి పురుషుడు కనుక ఒక స్త్రీ ఉండాలి వారి ధర్మపత్ని మరి శ్రీమతి సరస్వతి గారిని కూడా వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము మరి వారి సహాయ సహాయ సహకారాలు ఉండబట్టే మరి వారి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కళాశ ఎవరైనా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నలభై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని జరుగుతున్నాయి మనం ఏదైనా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే పునాది నుంచి చూస్తాం కాబట్టి ఈ సంస్థకి పునాది ఇద్దరు ఉన్నారు మా నాన్నగారి మా అమ్మగారి గురువు గారు జంధ్యాల రాధాకృష్ణ గారు అని చెప్పి ఆయన కూడా ఈ సంస్థ ఏర్పడటానికి ముఖ్య కారణం వీళ్ళతో పాటు చాలా మంది ఉన్నారు మెయిన్గా వీళ్ళిద్దరు మాకు ముఖ్యులు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు మా తాతగారు ఆయన వివిధ పాత్రలు పోషించారు ఆయన వేద వేద పురోహితులు అలానే జంజాల రాధాకృష్ణ శాస్త్రి గారు అప్పుడే అప్పట్లోనే ట్రిపుల్ పిహెచ్డి ఆయన పిహెచ్డి సోషియాలజీ పిహెచ్డి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో అప్పట్లోనే పిహెచ్డి చేశారు వివిధ రంగాల్లో వాళ్ళ అమ్మాయి మల్లాది శైలజా సుమన్ గారు దూరదర్శన్ డైరెక్టర్గా కూడా వ్యవహరించారు ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇలా అప్పటి నుంచి మేము ఆల్ ఇండియా రేడియోలో దూరదర్శన్లో కూడా వీళ్ళ ప్రదర్శన ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ సందర్భాన పెద్దలు గురువు గారు గంజా రాధాకృష్ణ గారిని అలానే మా తాతగారిని సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని ఈ సందర్భంగా మేము తలుచుకోవాలి మొదటిసరిగా ఆయన నిర్మించిన దాన్ని ఇప్పటివరకు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము మా తాతగారికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మా తాతగారి మేనమామ ఎడవల్ నాగేశ్వరరావు గారు పాత మాయాబజార్ ఉంది ఎన్టీఆర్ రాకముందు మాయాబజార్ సినిమా ఉంది ఆ సినిమాలో కృష్ణుడు ఆయన పాత మాయాబజార్లో ఆ ఎన్టీఆర్ మనకు తెలిసిన మాయాబజార్ ఎన్టీఆర్ మాయాబజారే చాలా మందికి దానికన్నా ముందు ఒక మాయాబజార్ సినిమా ఉంది ఆ సినిమాలో మేనమామ మా తాతగారి మేనమామ ఎడవల్ నాగేశ్వరరావు గారు సో అలా కంటిన్యూ అయింది అలా మా తాతగారు మా తాతగారి నుంచి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారి నుంచి మాకు అలానే మా నుంచి పిల్లలకు కూడా నేర్పించే ఆ దాంట్లోనే ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి ఆ విధంగానే మా అక్కయ్య కళ్యాణి వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ చదివి లోహితాస్ వేసాడి వాళ్ళ రెండో ప్రదర్శన సో అభినవ్ వీడి పేరు వీడు సెకండ్ క్లాస్ కంప్లీట్ చేసి థర్డ్ క్లాస్కి వచ్చాడు సో ఇప్పటి నుంచి ముందు మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్ అయినా ఇలాంటి ప్రదర్శన చూస్ అయినా చాలా మంది ముందు వస్తారనే ఒక ఆకాంక్ష అందుకంటే ఏం లేదు సో పది మంది ఉండని ఇరవై మంది ఉండని ఏంటంటే ప్రదర్శన జరగాలి ఆ ప్రదర్శన పది మందికి వెళ్ళాలి ఆ పది మందికి ఓ పది మందికి చెప్పాలి సో ఈ విధంగా ఉంటుందని మేము ఆ కళా అంశాన్ని అలా వస్తున్నాం ఆ వృక్షాన్ని అలా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వస్తున్నాము అలానే చాలా మందికి ఎంతో మందికి ఎంతో మంది కళాకారులకి నాన్నగారు చాలా మంది ఎగ్జామ్ తయారు చేశారు అలానే ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేర్చుకుంటాము అనే అంశం ఎవరికైనా ఉంది అంటే కనుక మా నాన్నగారు ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇక్కడే 
రోడ్ నెంబర్ త్రీ బండారి నేపథ్యంలో ఉంటారు ఎవరికన్నా పెద్దవాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ చిన్నపిల్లలకు నేర్పించాలనే ఆశ ఉంటే కనుక మీరు ఆయన సంప్రదించవచ్చు ఇందులో తీసుకునేది ఏమి ఉండదు ఉచితంగా నేర్పిస్తారు అంటే కాలం నుంచి చాలా రకాలుగా డౌట్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా నేను చెప్పాలి అది కూడా నా బాధ్యత సో ఉచితంగానే మనకి ఈ కళా రంగంలో ఈ పద్య నాడు రంగాలు ఏదైనా పద్యం నేర్చుకోవాలన్నా లేదంటే కొంతమంది స్కూల్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు వివిధ వేషాల్లో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నా సరే మా నాన్నగారిని సంప్రదించవచ్చు ఇబ్బంది మరి ఆవిడ పక్కన మా అబ్బాయి ఇప్పుడు శ్రవణ్ కుమార్ గోవిదాస్ చేశాడు మరి వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు మా అమ్మాయి వాళ్ళ అబ్బాయి ఇట్లా నాలుగు కళలుగా నడుస్తోంది ఆవిడ చంద్రమతి బాలమాలమ్మ పెద్దగా మాది ముప్పై సంవత్సరానికి ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా ఉంటూ ఆవిడ మా సహకరిస్తున్నారు దేవాలయం తరఫున రామకృష్ణనాథం తరఫున చిరు సత్తా దోమలకు శ్రీనివాసు గారు మీరు వీరిది కూడా గుడివాడే కానీ హైదరాబాద్ వచ్చి వాళ్ళ ఇద్దరు పరిదర్శకు కూడా అనేక భజన కార్యక్రమాలకి నాటకాలకి అధికారులకి సంగీతానికి ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు సహకారం అందిస్తున్నారు మరి మంచి సహకారం ఇస్తారు వాళ్ళు డోలకు విద్వాంసులు వారికి చిరు సత్కారం దేవాలయం తరఫున మరియు రామకృష్ణనాట్యంతో చిరు సత్కారం ముగ్గురు నాటకానికి మెయిన్ కార్పులు ఆ ముగ్గురిని మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులతో కురుస్తామని చెప్పి వారు లేనిదే నాటకం లేదు వారు లేనిదే నాటకం అదే ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళా ఉందో చెప్తాను సో వీళ్ళ ముగ్గురు లేనిదే నాటకం అనేది లేదు ఆ పద్య నాటకం అనేది లేదు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను పద్యం కంపోజ్ చేయాలన్నా పాటలు కంపోజ్ చేయాలన్నా కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే అలా వివిధ రంగస్థల పద్య నాటకానికి సేవలు అందిస్తున్నారు వారు వారికి ఆలయ తరపు నుంచి అలానే రామకృష్ణ నాచ మండలి నుంచి సత్కారం చేయడం జరిగింది తర్వాత శ్రీ రవికుమార్ గారు ఈ రోజు నా బేతాళ వేషం పెట్టారు వారు ఇప్పటి వరకు అయితే వారి గురించి శ్రవణ్ కుమార్ గారు చెప్పండి ఇంకా చెప్పుకున్నట్టుగానే అన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటేనే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది కంపల్సరీగా అందులో ఇంకో ఇన్పుట్ మనకి ఆహారం ఈ ఆహారం నాక దాంట్లో దెట్ట అని చెప్పచ్చు ఆయన డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకి భేదాలు అనే వ్యాక్సిన్లో కనిపించారు కూడా బాగుంటారే అలానే ఎంతో మందికి రంగస్థల పద్య నాటకంలో ఎంతో మందికి అటు స్పెషల్ కావచ్చు ఇటు డ్రమెటిక్ కావచ్చు ఎంతో మందికి ఆయన చేతులు మీదుగా మేకప్ చేశారు అలానే సినీ ఫెమలకి ఎంతో మందికి మేకప్ చేశారు ముఖ్యంగా ఎన్టీఆర్ గారి కూడా ఆయన చూడాలి రెడీ వెంకటస్వామి గారు వేదిక మీద రావాల్సి నంది అవార్డు గ్రహీత ఆయన మేకప్ చేస్తే అరవై ఏళ్ల వాళ్ళు కూడా ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళ కింద అయిపోతారు అంటే ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళని అరవై ఏళ్ల కింద వాళ్ళని చేయొచ్చు అరవై ఏళ్ల వాళ్ళని ఇరవై ఏళ్ల వాళ్ళ కింద కూడా తయారు చేయొచ్చు ఆయన చేతిలో ఏ ఉందో ఎవరికి తెలియదు అది అలా ఉంది అది దాని గురించి మీకు చెప్పలేదు కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు మా నాన్నగారు చూశారు చెప్పలేదు మీరందరూ చూశారు అలానే ఎంతో మందికి పద్య నాటక రంగానికి ఎంతో మందికి అలానే సోషల్ ఇంకా చెప్పినట్టుగా సోషల్ కావచ్చు డ్రమరి కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఎంతో మందికి వివిధ సేవలు ఆ సేవలు గుర్తించి మన గవర్నమెంట్ వారి నుంచి కూడా నంది అవార్డు వచ్చింది ఆయనకి ఆయనకి మా సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానం తరఫు నుంచి అలాగే రామకృష్ణ నాట్య మండలి తరఫు నుంచి ఉగాది పురస్కారం తర్వాత మనకి ఇప్పటి వరకు హార్మోనియం 
తండ్రి అక్షయం కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన మనకి చక్కటి యాంకర్ గారితో కస్తూరి గారు కార్యక్రమాన్ని మొదలుకుంది ఎన్టీఆర్ వరకు ఆవిడ ఉంది చూస్తున్నారు అందరికి పరీక్షలు ఇచ్చా కొంత మనం అనుకుంటానికి కూడా ఏం లేదు కాబట్టి సో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం అందరూ వస్తే బాగుండేది కానీ పది మంది ఉన్నా ఇరవై మంది ఉన్నా మన ప్రదర్శన ప్రదర్శన